真好看。谢。对了，很久没给额娘上坟了。你早些出宫，帮本宫拔掉坟头上的野草。是，奴婢知道了。去吧春蝉看似要出宫，快通知江太医跟着。是。王公公，于妃娘娘，起来吧，可要当心眼前的路啊！本宫是要来告诉您一声，春蝉死了。您怎么知道？呃，于妃娘娘，这活要见人，死要见尸的，您不能这么乱说吧？王公公整日跟杀人凶手在一块儿，应该比本宫还要清楚，这春蝉是死是活，还有他为何而死。本宫记得呢，这一路上伺候皇贵妃过来的，蓝翠死了，春蝉也死了，还有镜中呢。如今。只剩下王公公一个人了。本宫是要来提醒王公公，惜命。您最近疲褶子，累着了，不如歇歇吧。太医说您身子不能累着。这没事。没事。
，皇上，肾汤好了，您多少用一点了。皇上，皇上，来人，快叫太医！闭嘴，先别闹出动静来，去请江南黑。这。江太医，这皇上吃了那么多药，怎么还不见好啊？皇上虽说这回是旧疾复发，但比上次更严重了。微臣给皇贵妃娘娘请安。皇上身宫如何呀？回皇贵妃娘娘，皇上劳累过甚？伤痛容亲王轰逝时落下的病根又发作了。既然是旧病复发，那严重吗？皇上这回的病情是又急又凶，气血直冲百会，险之又险。微臣要回太医院，召集所有太医一同会诊。既然如此严重，是，皇上一直昏迷不醒，还需静养。玉壶姑姑，皇上这个样子，你先去禀报太后，等太后的意思再定夺，切莫声张旁人。是。那微臣也告退了。江太医，您一直为皇上医治，这回皇上的病，看脉案是极为凶险，一切都得仰仗您的斟酌。要不是这回病情来势汹汹，在下也不会劳烦各位同僚啊。我看重症用猛药，令子很多事还得多准备一手，免得到时候圣宫不御，我们太医院吃罪不起呀、啊。说的也是。包太医在，你也来看看吧。咱们一同斟酌着用药，给皇贵妃娘娘请安。皇贵妃娘娘，您都侍候一夜了，不如先回去歇息吧。皇上若醒了，奴婢立刻回禀您。也好。包太医，贵妃娘娘，皇上到底如何了？微臣看皇上的脉案，怕是不好了。当真？微臣不敢欺瞒娘娘，皇上是旧病复发，病症又在脑中，太医们都束手无策了。退下吧。是。若皇上的病真如包太医所说这么严重，可皇上正当盛年。主啊，您忘了，当年先帝也正是皇上这个年纪突犯急症
驾崩的。已然是现在这个样子了，咱们是不是应该先预备起来？莫等真有什么事发生，咱们束手无策呀。先帝驾崩的时候，为着到底没有废除锦荣公娘娘。那尊封母后皇太后之争闹得多厉害呀、啊！要不是锦荣宫娘娘膝下无子，如今的太后又怎能稳坐慈宁宫的宝座？可是翊坤宫娘娘不一样，她可是有孩子的，而且她的孩子比咱们十五阿哥还要年长，您不得不准备呀、啊。本宫知道了。哎，包公公，使不得，使不得，使不得！江太爷，我是看药泡好了，我帮你烧上。哎呦，包公公，这皇上的药啊，讲究很深，泡多久，用多少水，这里面不能差半分，万一出了什么岔子。那咱俩都担待不起啊！哦，我知道了。这样吧，包公公，麻烦帮我去取点炭火来。啊，是。皇后娘娘，微臣给您开的药，可一定要按时吃，一次都不能落下。我知道你已经加重了药的量，我会斟酌的，你不用担心。皇上那儿如何了？啊，皇上陛下后一直有微臣随侍，从诊脉、开药、抓药到熬药，都只有微臣一人，绝无旁人经手。皇贵妃娘娘那儿。已经开始担心皇上的病情了，还常向包太医打听皇上的病情。可包太医他们所看到的，都是微臣准备下的埋案。现在后宫由太后主持，娘娘您放心。皇上那边，你有把握吗？皇后娘娘，微臣的医术您是知道的，所有的一切。都在微臣的把控之中，绝不会出岔。那有劳你了。这都是微臣应该做的。请皇贵妃安。太后在里面陪着皇上，您先等一等。奴才还有差事，先告退了。哀家都这把年纪，难道又要白发人送黑发人吗？太后，皇上一直未醒，可怎么好？皇帝病症如此凶险，务必秘而不宣，免得前朝引起波动。有太后在，能乱什么？永琪薨逝之后。这楚威一直就虚悬着，正大光明和养心殿、寝殿的密合里，也不知道写着哪位皇子的名字。如果有新帝继位，怕是会有变故。能有什么变故？无论立嫡、立长，十二阿哥都在您的慈宁宫里。只要密合里写的不是永言的名字。或者什么名字都没有，那就好办。
请太后安。好好伺候着，进去吧。是。请皇贵妃娘娘安。今夜是婉嫔娘娘事迹，您怎么来了？婉嫔她累了，让她回去休息。本宫自会释放皇上。这微臣，请皇贵妃娘娘安。姜太医啊，起来吧。是。皇上何时能醒过来？微臣无能，微臣不知。你随侍皇上也辛苦了，今夜就回去歇一歇。也好，也好，微臣告退。